ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಓದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಲೆಸನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲೆಸನ್ ಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಅನೇಕ ಲೆಸನ್ ಗಳು ಸಹ ಶುರುವಾಗಿರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಗಳು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋದು ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಕೇವಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಟರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಯಾನ್ ದ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ನೌ ನೌ ನಿನ ಹಿಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಟರ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಎ ಯಾನ್ ಮತ್ತು ದ ಯಾವ ಮತ್ತು ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎ ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ದ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಇವ್ರದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಈ ದ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದಾವೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ನಂತರ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ದ ಅದಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತದ್ದು ಅಂತಿರಲ್ಲ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಆರ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿ
ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಇವುಗಳ ಯೂಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತ ಉಳಿದಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಟರ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಓ ವಾವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಓ ಇಸ್ ವಾವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಓ ಇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಆ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇದು ಸ್ವರ ನಂಗಂದ್ರೆ ಯಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾವೆಲ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ the same wo in this situation here we are using or we are here we are pronouncing it as le now kannada dalli one anta barivodu adre english nalli idanna w o n one anna pronounce martivalla aa reethi illi w anna yaa reethi pronounce martivi aa reethi illi o pronounce agutte hagagi naavu illi enanta balasbeku a one eyed man arthara sahitra a one quality antu tare ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಯುನಿಕ್ ಯು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಂ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವರಮ ಇದು ಅ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವರಮ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಯು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಎ ಯುನಿಕ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅರ್ಥ ಕರ್ತ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಾವೆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ರೀತಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆನ್ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ವಾವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೆಚ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಹೆಚ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂ ಎ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಂದ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಹೌದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮ ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಅದೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಈ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಂ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋಂತಹ ಸ್ವರದಿಂದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ
ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಶೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು ಇಂಥ ಕಲರ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಇಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಇಂಥ ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತ ರೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇಕು ನಂತರ ಅದು ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ಲಿಪ್ಗೂ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾಸ್ಕ್ಗೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಚೌಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿತ್ಕಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಥದೇ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಪೆನ್ ಎ ಪೆನ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಪೆನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ನರ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಪೆನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ಬಿಫೋರ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ನೌನ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸನ್ ಒಂದಿದೇನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆಯಾನ ಒಂದೇ ಸನ್ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸನ್ ದ ಮೂನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಓದ್ತಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ರೇ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಯೂನಿಕ್ ನೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನಿಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂತರ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಅರಾವಳಿ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವಿಂಧ್ಯ ರೇಂಜಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಾವು ದ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ನಂತರ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ತುಂಗಭದ್ರ ದ ಕಾವೇರಿ ದ ಕೃಷ್ಣ ದ ಮಲಪ್ರಭಾ ದ ಘಟಪ್ರಭಾ ದ ಗೋದಾವರಿ ದ ಗಂಗಾ ದ ಯಮುನಾ ಈ ರೀತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಓಷನ್ ಮತ್ತು ಸೀಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ನಂತರ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ದ ರಾಮಾಯಣ ದ ಮಹಾಭಾರತ ದ ಕುರಾನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ದ ಝಂಡ್ ಅವೆಸ್ತ 
ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕೌ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಟೈಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಅನ್ನುವಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕೌ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಕೌ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಿರುತ್ತೆ ದ ಕೌ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕೌ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ದ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೌ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಬೋದ ಸರ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ಬೋದ ಸರ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ದ ಕೆನಡಾ ಅನ್ಬೋದ ಸರ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ದ ಅಂತ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂತಹ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ದ ಅಂತ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದ ಅಂತ ಬಳಸಬಹುದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ವೇಳೆ ಬೇಗ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಫೈವ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಬಳಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೈಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಸಹ ನಾವು ದ ಬಳಸಬಹುದು ಅರ್ಥ ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ದ ಅನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಾವು ದ ಬಳಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಹ ನಾವು ದ ಅನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಹಿಂದೆ ದ ಅನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಎನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ದಾನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅವರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೌ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಾವು ದ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮ